长，小长，小长，小长，小长。小昨天是我情绪太激动了，我状态不好。我知道，我昨天一定是误会你了。咱们说说清楚好不好？其实我昨天晚上就过来了，我想见你，可是你电话关机，我想上楼找你，可是，可是我怕打扰到你，所以我就只能待在这儿。说对不起的人不是你，小小，什么意思啊？然后，你妈的反对是对的。从一开始，我俩在一起就是个错误，我俩根本就不合适。想想，我知道我妈过去有很多做的很过分的地方，但是我妈昨天晚上都跟我坦白了，她跟我说了第一次去找你说了些什么，第二次去公司找你又说了些什么，她都跟我说了。她还说，只要你能原谅他们以前所做的一切，他今后会竭尽所能的对你好。小小，我爸妈不再反对我们了。你妈只跟你说了这些啊？说这些难道还不够吗？小小，现在只要你跟我说清楚，昨天晚上你为什么在程志远家待到那么晚？你们到底聊了些什么？干了什么？你只要跟我解释清楚。我倒没事儿。我们离婚吧。你说什么？我们离婚吧。不是，为什么呀？你总得给我个理由吧？我到底哪儿做的不好？你跟我说，我改还不行吗？理由就是，你昨天晚上没有误会我。从头到尾对不起你的人是我，我也没必要再给你解释什么，请你以后别来找我了。小小，放开我。谁是严小晨的家属啊？是我。你是？我是她丈夫。啊，病人没什么问题，就是没注意饮食和休息，导致了低血糖昏迷，加之病人怀着孕，身体又比较虚弱。什什么？她？她怀孕了？你不知道吗？你爱人没告诉你啊？没有。那，你确定她怀孕了？你们是怎么搞的呀？都这么长时间了，自己怀孕不知道啊？等她输完液，你们就可以出院了，尽快到我们妇产科来做一个产检。哎，谢谢你
，笑笑，我没有孩子了，我的天哪，我没有孩子了，男孩还是女孩啊？男孩的话，肯定长得跟我一样；女孩的话，跟你一样。我的天哪，我们居然有孩子了！你醒了，小小。我怎么在这儿啊？你突然晕倒了，我给你送过来的。你知道你为什么会晕倒吗？低血糖呗。你只猜对了一半，还有一半。你猜，你怀孕了。我怀孕了。啊，难道你自己不知道吗？不可能，我经常得分泌失调，原来有这样过，不可能怀孕。小乔，你是不是还在跟我赌气呢？是不是我昨天误会你，还有刚才在小区门口？你说那些话是不是在气我，对吧？小乔，我求求你，别生我气了。我知道错了，我，我知道我一直以来有很多地方做的不好，但是，但是我现在是爸爸了，而且，而且我爸妈也接受了我们的婚姻。我想，你现在应该搬到家里来住，这样。怀孕特殊时期嘛，我爸妈也好照顾你，对不对？到家里来住，不可能。哎，你，你是不是，哎，又累了？那你再睡会儿。嗯，睡完夜了我再叫你。啊，哎，我就在这儿啊。在家休息吗？身体如何？为了你自己的婚姻，我建议你。不要把那件事儿告诉沈侯。叶晨，长春给你发的微信，什么意思啊？觉得是什么意思，就是什么意思。我只相信你说的。我们离婚吧。孩子跟你没关系，现在没有，将来也不会有。李浩辰，你终于承认了。
，我一直幻想着你跟程志远真的什么都没有。我还祈求你的原谅，我就是个笑话，叶小晨。明天去离婚吧。